Uh, okay, und bevor ich wundere, wieso ich noch so aufgedreht bin, noch eben aus dem Grund, weil ich gerade erst vor ein paar Minuten hammergeile Bluetooth Receiver Part 1 abgedreht habe. In dem ging es um das hier, den ihr e Studio 100, der bei 100 Euro lag. Dem Namen entsprechend geht es heute allerdings um den MDAG Nano Audio Lab in Part 2, hammergeile Bluetooth Receiver. Und das, das ist genau das Gerät, das ich in meiner YouTube Story erwähnt habe, als ich von einem Test eines absoluten Highlights im Audiobereich geredet habe. Allerdings liegt dieser auch bei 200 Euro und gerade im Vergleich zu dem Ear Studio 100, den ich heute als Referenz immer mal wieder hinzuziehen werde, macht dieser viele kleinere Fehler. Dafür allerdings macht er eine andere Sache umso besser. Was dann was ist, werde ich euch noch wissen lassen. Und ich würde mal sagen, die eine Sache, die ihn so genial macht, lässt viele kleine Dinge vielleicht ein bisschen weniger wichtig erscheinen. Allerdings sage ich euch alle und dann müsst ihr eben für euch entscheiden, ob er der, zum Beispiel gerade im Vergleich zum Ear Studio den doppelten Preis wert ist. Für den doppelten Preis schauen wir uns jetzt allerdings erstmal kurz den Lieferumfang an. Darunter befindet sich hier der m -Dag Nano selbst. 44 mm x 44 mm x 14 mm. Seht ihr mal kurz hier im Vergleich zu dem m -Dag Nano. Also ihr seht schon kürzer dafür allerdings eben ein bisschen anders in den restlichen Maßen, hat das Ding, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, keine Ports. Ja, das liegt daran, weil er geladen wird, zum Beispiel per Wireless Charging. Natürlich so zum Beispiel könntet ihr jetzt immer an jede andere Wireless Charging Station laden. Allerdings fand ich da ein bisschen blöd, dachte ich mir, da muss ich das ja jedes Mal in der Tragetasche, für die er gedacht ist, mit eben dem Clip rausgenommen werden. Nee, muss er nicht. Wenn ihr das eben auf der unteren Seite, wo ihr hier das Wireless Charging Signal habt, auf diese Seite reinsteckt, was für mich allerdings ein bisschen falsch ist als Linkshänder, dann lädt er auch durch das Leder. Wird allerdings relativ warm. Das Laden dauert so knapp zwei, zweieinhalb Stunden. Geht eigentlich auch. Allerdings jetzt hier schon das erste kleine Ding, das mir nicht ganz so gut gefällt. Wenn er denn vom Akku ein bisschen schwach wird, könnt ihr den nicht einfach mit einer Powerbank laden, weil er einfach den Port nicht hat. Nur mittels Wireless Charging. Klar, ihr könnt das dann irgendwie so umeinander binden und dann doch noch nutzen an zum Beispiel einer Powerbank, die Wireless Charging hat. Aber die beste Lösung ist das nicht. Also ich hätte gern einfach noch, ob es jetzt Micro USB oder USB-C gewesen wäre, als Option gehabt. Aber ja, ist es nicht. Ansonsten die Tasche. Die gefällt mir eigentlich ganz gut, wobei ich sagen muss, dass dieser Clip deutlich zu straff ist. Also ich hoffe mal, der lockert sich noch mit der Zeit, wobei ich werde es nicht wissen, da das Gerät bald wieder weg muss. Wäre es auch noch schön, wenn er drehbar gewesen wäre, denn so wie ich ihn teilweise an der Hose befestige, ist dann gerade zum Beispiel hier bei einem Kopfhörer, der eben keinen gebogenen oder gewinkelten Anschluss hat, das Ding dann manchmal schon im Weg. Also das wäre verbesserbar gewesen, ansonsten die Tasche gefällt mir sonst ganz gut. Ihr müsst dann für euch noch wissen, wo es besser ist für euch von der Bedienung, je nachdem wo ihr ihn habt, ob das Drehrad eben links oder rechts ist. Und das ist eben das Geniale hier bei der Bedienung, wo ihr bei dem Ear Studio 100 noch sehr, sehr viele Tasten habt. Also links zum Beispiel Lautstärkeregel und dann eben Play, vor und zurück habt ihr hier im Prinzip ja nur zwei, wobei eigentlich für die Bedienung braucht ihr nur eine einzige. Das ist zwar einfacher, vielleicht auch praktischer, weil ihr eben gerade diese hier auch, muss man sagen, winzigen Tasten nicht suchen müsst, aber hier kommt schon mein zweites Problem ein bisschen ins Spiel. Das wäre, dass das Drehrad so geil von der Funktion zwar ist, allerdings eben auch ein bisschen zu leichtgängig ist. Also ab und zu mal, wenn ich jetzt eben Play und Pause, also mit einem Druck drücke, dann verstelle ich auch ab und zu mal die Lautstärke oder wenn ich es irgendwo vielleicht in der Hose habe oder irgendwo dran komme, je nachdem am Gürtel, dann ist das vielleicht ein bisschen suboptimal. Also nächstes Mal vielleicht bitte ein bisschen mit mehr Widerstand. Ansonsten hat man eine schöne Rasterung und die Steuerung funktioniert eben so. Play und Pause einmal. Doppelter Druck ist für Lead vor. Dreifacher Druck zurück und ein langer Druck wäre dann für den Assistenten. Habt ihr dann hier nochmal eine LED. Also einfach kurz drücken. Geht diese dann an. Das war ein bisschen zu kurz. Seht ihr schon. Jetzt gleich allerdings zu dem F-Button, der für mich extrem stark nach einem Facebook-Button aussieht. Wenn er dann verbunden ist, seht ihr hier schon blau. Ich stecke das mal kurz ein, nur damit das auch reagiert. Gibt es dann hier, ich würde das den Magic-Button nennen. Und es sieht für euch jetzt aus, als ob das türkis ist. Das ist allerdings blau, fängt die Kamera falsch ein. Gibt es jetzt in diesen, ich nenne es mal Magic-Button, wenn ihr hier drauf drückt. Jetzt wird es also in Wirklichkeit türkis, was aussieht wie helles Blau. Und da schaltet er in den Upsampling-Modus, also da schaltet er auf 32 Bit, 384 Kbit, wo der zum Beispiel auf 24 und 94, glaube ich, hoch upsampelt. Ist das allerdings definitiv nicht alles, was er macht, denn in der Anleitung steht schon dran, dass bis zu 30 Prozent mehr verbraucht werden. Also er wird auch ein bisschen lauter. Allerdings muss ich sagen, macht dieser Knopf noch deutlich mehr. Allerdings zudem gleich noch dann eben hier noch 3,5 mm Klinke, wo wir eben, was noch schön war, 2,5 mm unbalanced hatten bei dem Ear Studio. Habt ihr hier leider nicht, aber genug zu dem Gerät, würde ich sagen, kommen wir jetzt noch, bevor wir zu dem Klang kommen, allerdings zu den wichtigen Features wie Codex und so weiter. Codex Technik ist ja absolut abgedeckt, also er funktioniert mit APTX und APTX Low Latency natürlich auch AAC, also habt ihr hier alles abgedeckt, was ihr braucht. So, jetzt Lautstärke. 
Er ist, eigentlich dachte ich anfangs, gerade zum Beispiel mit dem Biodynamic, den ich als Referenz genutzt habe, also als Vergleichskopfhörer mit dem Biodynamic Soulbird, dachte ich anfangs, der hat mehr Power, ist lauter als der Ear Studio 100. Allerdings kann der Ear Studio 100 im 2 times current mode nochmal ein bisschen lauter, den konnte ich allerdings nicht nutzen, weil ich das nicht habe, sind sie allerdings bei maximaler Lautstärke fast gleich laut, also fast tendenzierend ist der ein bisschen lauter mit Over-Ears. Bei In-Ears sah es ein bisschen anders aus, allerdings ist das auch trügerisch, denn wo der Ear Studio bei maximaler Lautstärke, gerade zum Beispiel mit dem Sennheiser HD58X übersteuert beim Bass und das schon relativ ja so heftig, dass man es nicht mehr nutzen kann, da ist der Bass ja noch absolut kontrolliert. Das heißt, ihr habt vielleicht in etwa im maximal besten Falle gleich laut, aber dafür könnt ihr dann auch so laut hören, ohne irgendwelche Probleme. Es gab kein Hintergrundrauschen, allerdings, wenn ich schon von Rauschen rede, das gab es auch nicht beim Mikro, denn das Ding hat kein Mikro, was für mich allerdings völlig in Ordnung geht, denn so ist das immer an der Hose dran, könnte ich sowieso nicht reinreden, ist für mich kein Problem, die Bedienung war kein Problem, auch der Versatz nicht, gerade mit Low Latency oder auch ITX sowieso gar nicht, ist jetzt das nächste und das ist eben das eine große Problem hier, die Akkulaufzeit. Angegeben ist er mit 8 Stunden im normalen Modus und ungefähr eben 6 Stunden im, ja ich nenne es mal Magic Mode <lacht> oder im Upsampling Mode. Allerdings kam ich in der Realität eben auf leider noch mal weniger. Also am ersten Tag habe ich es mit wirklich hoher Lautstärke gefahren, also mit maximaler Lautstärke, die ich halten kann mit dem Biodynamic. Und das war noch nicht mal voller Lautstärke, also könnte noch deutlich lauter. Und da endete das Ganze so bei 3 Stunden und 40. Also ich gehe mal im besten Fall aus bei, drei, äh, bei 4 Stunden vielleicht im schlechtesten Falle bei dreieinhalb Stunden. Das ist leider nicht wirklich gut und deswegen hätte ich eben gern einen Port gehabt, dass ich das einfach mit einer kleinen Powerbank unterstützen könnte, denn ich würde den extra Aufwand eingehen, noch eine kleine, so eine 2000er Powerbank hier irgendwo dran zu haben für das für das Highlight, zu dem ich nachher noch komme, ist dann allerdings die Akkulaufzeit bei normaler Lautstärke eben moderater, nicht definitiv zu laut, eben auch nur im normalen Modus, dann in etwa, nicht nur in etwa, sondern ich würde schon fast sagen, Kill Switch 6 Stunden, also ich habe drei, vier Mal den Test durchlaufen, jedes Mal exakt sechs Stunden war das Ding einfach tot, ohne irgendeine Vorwarnung, also es fängt zwar hier rot an zu blinken, aber ihr bekommt kein akustisches Signal und das ist eben das, was ich gerne hätte mit mindestens mal 50% mehr in der nächsten Revision, dann kaufe ich das Ding ohne zu zögern, denn egal wie geil das ist, zum Beispiel mit der ganzen Software, die ihr in Teil 1 auch sehen könnt, braucht das das gar nicht, funktioniert so wie es ist eben schon genial, Klar, wer tweaken will, hat das hier und das ist für den auch das Praktische. Aber hier bekommt ihr eben etwas, was ihr bei dem Ear Studio nicht bekommt. Eine nochmals. Und das ist schon nicht leicht, denn, ja, ich, was sage ich euch gleich, aber es ist schon nicht leicht, das zu toppen bei dem Ear Studio und das ist der Klang. Ear Studio, super schön laut, super kontrolliert, super eben anpassbar, top mit Codex und so weiter. Macht der oder das, der, die m Nano alles nochmal ein. Ich will nicht sagen Riesenstückchen, aber für mich nochmal spürbareres Stückchen besser. Gerade im Bereich Hochtonauflösung. Weil was mir aufgefallen ist, gerade bei leiseren Lautstärken, also schön moderat, wenn man einfach nur Musik normal genießen will, hat der m Nano einfach deutlich mehr hergegeben. Also ich musste teilweise, um das gleiche Feeling zu bekommen, bei dem ihr Studio ein bisschen lauter hören, dann hat es allerdings so übertönt, also der Klang hier klarer, hat definitiv nochmal ein gutes, deutliches Stückchen mehr an Hochtonauflösung. Wie schon gesagt, da der zwar nicht direkt mehr Power hat, aber die kontrollierter, hat der auch absolut kein Problem im Bassbereich zu überzeugen. Denn er, hier hat, muss ich einfach sagen, nochmal ein bisschen kontrollierteren Bass. Er ist jetzt sehr schon tief sowieso. Allerdings von der Abstimmung sind sie extrem ähnlich. Also beide würde ich schon sagen neutral, nicht gesoundet oder so weiter. Haben die nichts, was dem Sound irgendwie noch was verleiht, aber klingen absolut überzeugend. Aber sobald man hier eben nochmal diesen Magic Mode eben aktiviert, den Upsampling Mode, dann öffnet sich einfach nochmal alles. Dann wird eben der Bass nochmal ein kleines bisschen präziser. Die Bühne ein ganz, ganz kleines weiter, ein bisschen Stückchen offener und die Höhen nochmal, also brillanter, nochmal markanter. Allerdings nicht jetzt so, dass das irgendwie wie ein Sounding Mode klingt, also dass da irgendwas es wird einfach nur so ein, so ein Filter abgenommen. Nicht, dass da ein Filter drauf wäre, aber so kann ich das noch am ehesten vorstellen, als ob man eben, so habe ich es damals bei dem Einmal gesagt, vielleicht dann eben ein bisschen Zucker drauf streut, was die Sache noch mal süßer macht. Der Klang wird einfach noch mal. Und das ist eben das, was eben der Ear Studio nicht hat. Energievoller. Das Ding strotzt vor, und anders kann ich das nicht benennen bei der Musik, vor Energie. Denn auch bei niedrigen Lautstärken, ihr habt den super tiefen, präzisen, kontrollierten, allerdings eben wie es eben sein sollte, eben wie ihr die Kopfhörer gewohnt seid, trockenen Bass und die Höhen und alles und es klingt einfach ausgeglichener. Hier 
der klang so im Vergleich, jedes Mal, wenn ich direkt gewechselt habe, eigentlich denkt man so als, als erstes so, klingen doch beide sehr, sehr ähnlich. Aber dann immer wieder merkt man hier, dass der hier einfach mehr Spaß macht. Denn jedes Mal, wenn ich den gehört habe, dachte ich mir so, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber mit dem immer, mm -hmm. da, da fehlen mir einfach die Worte. Denn das habe ich auch schon im E-Studio 100 Test gesagt. Die Bionamic Soul Bird sind schon für 80 Euro wirklich schöne Kopfhörer. Aber in Verbindung mit dem Teil habt ihr eine Combo für unter 300 Euro mit einem Klang. Der, der sucht seinesgleichen. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Wenn ihr ein Handy habt oder womit auch immer ihr einen Kopfhörerausgang nutzen wollt, schließt das Ding per USB an, also per Bluetooth an, per aptX und dann glaubt mir, denkt nicht dran, dass ihr kein Kabel habt. Denn so, so viele meinen ja mittlerweile, Wired ist einfach immer besser als eben Kabel, äh, äh, nein, Wired ist ja Kabel gebunden, Wired ist besser als Wireless und rein theoretisch ja, aber gerade in den Einsatzzwecken, in denen ihr den nutzen werdet, also mit einem Handy. Kein Handy, nicht mal, ich würde sagen, ein LG V, also V30, V40, auch wie das auch immer, wird euch den Klang hier bieten. Klar, ihr habt die Komprimierung durch aptX, aber das ist mittlerweile so vernachlässigbar. Wobei, wenn ich schon von Bluetooth rede, das hier unterstützt nur 4.2. Das heißt, ihr könnt nur ein Gerät gleichzeitig verpaart haben, wo es bei dem E-Studio 2 sind. Sollte ich kurz erwähnen. Wobei, ich glaube, es sind zwei. Bin mir nicht sicher. Spielt aber auch keine Rolle. Das ist ein Gerät, wo ihr nicht unbedingt mit mehreren, glaube ich, paaren werdet. Sehe ich zumindest so. Aber... Das, also wenn ich Leute höre, sagen, ah, Handy hat keinen Kopfhörerausgang mehr. <lacht> Who cares? Wenn ihr das Ding habt, dann werdet ihr nie wieder zurückdenken an den Kopfhörerausgang eures Handys, das ihr mal hattet. Oder jeden Dongel, den ihr mal hattet. Also, 200 Euro wert. Problem ist eigentlich am Ende des Tages wirklich nur die Akkulaufzeit. Hätte ich hier 50% mehr, wäre das mehr als ausreichend. Hätte ich 100% mehr, also das, was im Prinzip der E-Studio hinbekommt, dann gäbe es da gar nichts zu regeln. Dann würde ich sagen, 200 Euro, also doppelter Preis im Vergleich zu E-Studio, sowas von wert, da gehe ich die ganzen kleineren Dinge gerne ein. So wie es momentan ist, da ich den E-Studio habe, werde ich nicht upgraden, denn der hat hier eben... Also Feature-Technisch hat er mehr zu bieten wie der. Klanglich würde ich mal sagen, so alles am Ende des Tages bei den Lautstärken, wo er eben verzerrt, höre ich meistens nicht mit einem in ihr. Deswegen sage ich mal so, ja, so 85, 90 Prozent des Klangs hat er. Bei in ihr ist dann eben, äh, bei Over ist dann eben nochmal ein größerer Unterschied. Ist das wirklich die einzige Achillesferse? Ansonsten, wer bereit ist, 200 Euro zu zahlen und eben sagt, mir kommt es nur auf den Klang an. Ich will den bestmöglichen Klang mit einem wirklich portablen System Nee, also dann wüsste ich nicht. Also preis-leistungstechnisch und alles in allem gesehen ist der ihr Studio 100 definitiv die erste Wahl. Aber wenn ihr sagt, ich, ich, das ist eben das für mich, was ich gemacht habe. Ich hatte hier beide und so geil ich den ihr Studio 100 finde, umso geiler ist der, wenn es einfach um den Klang kommt. Wie schon gesagt, niedrigere Lautstärken hat einfach so viel mehr Spaß gemacht. Höhere Lautstärken dann eben noch mal mehr zu begeistern gewusst. Das ist das das Highlight, das ist ein Highlight, allerdings mit der Akkulaufzeit als ja heftigem Highlight. Aber ja, lasst mich in den Kommentaren am besten mal wissen, was ihr davon haltet, was ich euch erzählt habe, weil ich glaube, die meisten von euch haben den noch nie getestet. Ich habe davor auch noch nie wirklich davon gehört, allerdings haben sehr, sehr viele Leute von dem gehört. Interessiert ihr euch im Vergleich? Also was meint ihr, welche reizt euch mehr? Ich, ich, ich denke mal, ihr hast du die 100, aber glaubt mir, ihr habt den nicht gehört, deswegen könnt ihr euch nicht ganz vorstellen, was ihr hier geboten bekommt. Ich habe ja den Feuerwerk an Features und Klang genannt, das ist einfach nur 4th of July <lacht> Feuerwerk, würde ich mal sagen. Und New York, alles mögliche Feuerwerk. <lacht> okay, ich bin total durcheinander, ich weiß nicht mehr, was ich sonst sagen soll, aber ich denke mal, ich habe euch vermittelt, dass das, was ich euch vermitteln wollte, dass das Ding einfach mega geil klingt, aber eben leider ein paar kleinere Flaws hat. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.